Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila goyah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Qudratul Jalil. Dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, sidang pecinta dakwah Islamiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini Kitab Durratun Nasihin halaman yang ke-29 bab salat berjamaah. Allah memberikan lima keutamaan kepada orang yang selalu salat berjamaah lima waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas shalawatil khamsi, siapa yang salat salat lima waktu ma'al jama'ati, dia selalu konsisten salat lima waktu berjamaah, falahu khamsat falahu, maka dia akan mendapat khamsah, lima asya, lima macam kemuliaan yang Allah berikan kepadanya." Bapa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbicara keutamaan kemuliaan kelebihan keuntungan tentunya semua ingin manusia mendapatkan keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah berikan daripada media solat. Apa keuntungan yang pertama bagi orang yang solat berjamaah tiap waktu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, لا يسيبه فقر في الدنيا maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesusahan kepadanya, kepakiran kepadanya selama berada di atas dunia. Dia mungkin tak kaya, tapi dengan keadaannya yang serba sederhana, Allah berikan ketenangan di dalam keadaannya. Banyak orang yang kaya, bapak ibu, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi justru kekayaan tidak mendatangkan ketenangan ke dalam hatinya. Apa gunanya kekayaan? Tapi orang yang sederhana, dia mampu untuk bahagia, dia mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anaknya berkah, hartanya berkah. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu keuntungan kepada orang yang senang solat berjamaah lima waktu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan musibah kepakiran, musibah kesusahan di dalam hatinya. Ketika dia di atas dunia, ayahanda dan ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah kita manusia banyak masalah yang kita hadapi. Habis masalah dengan anak, timbul masalah dengan istri. Tapi bagi orang yang solat berjamaah, semua masalah itu dilaluinya dengan tenang dan berhasil melalui masalah dan rintangan yang seperti itu. Sementara yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yarfa'ullahu ta'ala min azabil qabar Maka Allah lepaskan ia daripada azab di dalam kuburnya Kalaulah boleh kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentulah semua insan manusia yang ada di atas dunia Yang meyakini tentang azab kubur Maka kita berlindung daripada azab kubur Bagaimana caranya? Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin selamat daripada azab kubur ingat salat berjemaah selalu konsisten yang ketiga kata baginda nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti kitabahu bi yaminih kelak nanti ketika pembagian catatan amal bagi orang yang salat berjemaah ini Allah berikan kitab catatan amalnya di tangan kanan artinya apa dia adalah penduduk penduduk surganya Allah subhanahu wa taala Sementara yang keempat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Apa kemudian kata Nabi? Ya murru 'ala siratikal barkil khatif. Dia akan melalui titian sirat. Berlalu dia melewati titian sirat kal bark seperti cepatnya kilat. Cepatnya kilat yang menyambar sub. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beragam macam nanti manusia yang melawati titian serat Ada yang melangkah dengan kaki kanannya 
Kemudian dia langkahkan kaki kirinya langsung terjerumus ke api neraka. Kemudian ada orang yang berlari cepat kencang sampai dia di tujuan sampai dia ke surga. Itulah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berlari tapi sampai di tengah dia jatuh ke, ke jurang api neraka. Ada orang yang berjalan sam tak sampai di tengah hanya tiga langkah saja kemudian dia terjerumus itulah orang yang banyak dosa tapi orang yang selalu melajimkan sholat berjamaah di masjid kata Nabi janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia nanti secepat kilat ketika melewati titian surat Adapun yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima orang yang senantiasa sholat berjamaah Allah masukkan dia ilal jannati bila hisabin Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Begoiri hisab tanpa hisab Sebelum dihitung amal-amalnya Belum lagi dihitung solat tahajudnya Pahala hajinya Allah sudah masukkan dia ke dalam surga Dengan tiada hisab Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa gunanya kita kaji ini Semoga kita ingin Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Melalui media salat jamaah ayahanda dan ibunda demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh